இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே அவசரம் எல்லாமே உடனே கிடைக்கணும் உடனே நடக்கணும் ஒரு வீடியோ பார்க்கற விஷயத்துல கூட சீக்கிரமா உடனே பதில் கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கும் பொதுவாயபுரம் செவ்வாய் சேர்க்கை சனி சந்திரன் சேர்க்கை சனி சந்திரன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு சனி ராக கூடி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே உடனே நடக்கும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு உடனே கிடைச்சிரும் உடனே நடந்துரும் நல்ல விஷயங்களும் உடனே கிடைச்சிரும் உடனே நடந்துரும் உடனே ஒரு 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 லட்சம் வச்சிருந்திருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா உடனே ஒரு பத்து கோடி பாஞ்சு கோடி எல்லாம் சம்பாதிச்சிருவாங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலையில டக்கு டக்குன்னு அடைஞ்சிருவாங்க அந்த நிலையை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நிதானமா ஆகலாம் ஆனா நிதானமா இருக்க கூடாது ஒரு லட்சம் வச்சு நான் எப்படி பத்து கோடி சம்பாதிச்சனோ அதே மாதிரி பத்து கோடி வச்சு நான் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சு பத்து கோடி விட்டுருவாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடி கடன்ல மாட்டிப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நான் ஒரு ஆயிரம் பேராவது பாத்துருப்பேன் இந்த மூணு வருஷத்துல ஓகேங்களா அப்ப வந்து எல்லாத்துக்குமே அவசரம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா நம்ம இந்த வீடியோல எடுத்த உடனே நெகட்டிவா பேசணும்னு வருத்தப்படாதீங்க இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போற விஷயம் நிதானமா கேட்கும் பொழுதுதான் உங்க வாழ்க்கையில என்ன மாதிரியான மனநிலை நிலையில இருக்கிறோம் நம்ம எந்த சூழல இருக்கிறோம் நம்மளுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கு நம்ம எதை யோசிக்கிறோம் எதை திங்க் பண்ண வைக்கிது எதை சிந்திக்க வைக்கிது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே புரிய வைக்கும் அப்ப அந்த புரிதல் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் மிக மிக உயர்ந்த ஒரு நிலையை அடைந்து விடலாம் ஏன்னா சுய ஜாதகத்துல ஜோசிய சொல்லியிருப்பாங்க ஜாதகம் பாத்துருப்பீங்க இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் டைம் எப்படி இருக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் அப்படி இருக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாசம் அப்படி இருக்குன்றத நெகட்டிவா அதனால கவனமா இருக்கு கவனமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கவனமா இருந்தான்னு சொன்னாரு தவிர பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லலையே அதனால நான் போய் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அது பிசினஸ் பண்றது தப்பு இல்ல ஆனா பிசினஸ்ல சூதாட்டமா பண்ண போறேன் எப்படி அதிக சதவீதம் ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் அப்ப அதிக சதவீதம் ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும்னா தப்பான ஒரு முதலீடு தப்பான ஒரு தொழில போய் மாட்டிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கிட்டு படாத பாடு பட்டுருக்கிறாங்க மக்கள் இதெல்லாமே மனசுதான் காரணம் அப்ப அந்த மனசு நவகிரகம் கெடுத்து விடும் நம்ம ஒரு பத்து வீடியோல இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருப்போம் நவகிரகம் வந்து மனசு கெடுத்து விடும் என் மனசு நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நான் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன் என்ன யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு நவகிரகம் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது உடல் ரீதியான நோயை கொடுக்கும் பஞ்சபுதத்து மூலியமா நோயை கொடுக்கும் சரி பஞ்சபுதத்திலயும் நீர் உணவு உணவு முறை உடல் ஆரோக்கியத்தை நான் பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறேன் அவங்கதான் வந்து உண்மையிலுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப குட் நான் சொல்லுவேன் ஆனா அவங்களுக்கு தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் சூப்பரா இருக்கும் ஒரு சதவீதம் மட்டும் மைனஸா இருக்கும் அது வந்து போன ஜென்மத்துல செய்த புண்ணிய கணக்குகள் அப்படின்றது அது வேற சப்ஜெக்ட் அது சப்ஜெக்ட் பேசினா போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கும் அவசரம் அப்படின்றது எனக்கு புரியுது சோ இப்ப நான் பேச போற சப்ஜெக்ட் சோ இதேதான் இந்த பொறுமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ரெண்டு வருடத்துல கிரக நிலைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அந்த கிரக நிலைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு டெப்தா கொஞ்சம் அதே சமயம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் எவ்வளவு சீக்கிரமா சொல்ல முடியுதா பாக்குறேன் முழுமையா கவனிச்சு கேளுங்க நான் சொல்றேன் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துல மிக முக்கியமா சனி கிரகமும் குரு கிரகமும் பேரிச்சடைய போகுது இதுல சனி பேரிச்சடைஞ்ச உடனே சனியுடைய பார்வை குரு மேல தான் விழும் குரு இன்னும் ஒரு நாலு மா ஐந்து மாதம் கழித்து பேரிச்சடைய போகுது அப்ப இந்த சனியுடைய பார்வை குரு மேல விழும்போது எப்போதுமே ஒரு விதமான ஒரு தாக்கம் அப்படின்றது இருந்துட்டே இருக்கும் அதாவது எது சம்பந்தமான தாக்கம் கேட்டீங்கன்னா உலக அளவுல பொருளாதார ரீதியான வீழ்ச்சின்றது இருக்கும் மந்த நிலை பொருளாதார மந்த நிலைன்றது ஏற்படும் உலக அளவுல சீற்றங்கள் கடல் மக்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் இது சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் மைனஸ்ல இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கணும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறது ஒன்னும் இல்லைங்க நான் எப்பயும் சொல்றது தாங்க உங்களுக்கு லட்சம் பிரச்சனை இருக்கலாங்க தண்ணி குடிக்கும் போது நேர்மறையாக தண்ணி குடி சொல்லி தண்ணி குடிங்க எப்படி குடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வார்த்தையை சொல்லி தண்ணி குடிக்கலாம் இதே வெளியில இருக்கீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல இருக்கீங்க ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு இருக்கீங்க எங்க ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இருக்கீங்க அப்ப மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டு தண்ணி குடிக்கலாம் இப்ப தண்ணி குடுக்க பார்த்து கூட அவங்க கோவத்தோட தண்ணி இட்டு குடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுது ஆனா அவங்க வெளியில காமிச்சிக்கல ஆனா அதை மீறி
எனக்கு நல்ல எண்ணங்களை கொடுக்க போகிறது நான் மகிழ்ச்சியான நிலைக்கு செல்ல போகிறேன் தண்ணி கொடுத்த இவருக்கு ரொம்ப நன்றி இவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாமே சரியாயிடும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிட்ட நெருங்காது உங்க உடம்புக்கும் தண்ணி உடல் ரீதியா மனசு ரீதியா தொந்தரவு பண்ணாது கோபப்பட்டு இருந்தாரு அவரே சாந்தம் ஆயிடுவார் அமைதியாயிடுவார் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த நீங்க சொல்றீங்க அவரு கோபப்பட்டுனே போய் தண்ணி பிடிச்சு வந்து கொடுக்குறாரு கோபப்ப நீங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்றீங்க அவரு பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் தண்ணி கேக்குறீங்க தண்ணி எடுத்து அவரை பார்த்து ஒரு மாதிரியா ஒரு வெறுப்போட தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுக்குறாரு அப்ப அந்த வார்த்தையை பாசிட்டிவ் வார்த்தையை சொல்லும் போது தண்ணி சுத்தமாயிடும் தூய்மையா மாறிடும் அவங்களுக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கும் ரொம்ப 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 தெளிவா இருக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க சோ அது வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி விடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு விஷயத்த நோக்கி போவீங்க இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு நபரை ஸ்கூல்ல படிச்ச நபர் காலேஜ்ல படிச்ச நபர் உங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற நபர் அவரை மீட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சோ அவரை மீட் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க ஆனா அந்த நபரால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்த தண்ணி இப்ப பாசிட்டிவான தண்ணி குடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அதை குடிச்ச உடனே உங்களை வேற ஒரு நல்ல வழிக்கு எழுதும் எழுத்து கூட்டும் ஒரு கோயில் கூட்டும் போயிடும் ஒரு சர்ச்சை கூட்டும் போயிடும் ஒரு மசூதி கூட்டும் போயிடும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நோக்கி போகக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்திடும் ஒரு நல்லதை செய்ய செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு ஒரு நல்லதை செய்ய தோணும் ஒரு நபருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஒரு நபருக்கு கார்ல கூட்டும் போயிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஒரு நபர் நல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஓகேங்களா எதுவா இருந்தாலும் அது நல்ல விஷயத்த நோக்கி போகக்கூடிய வாய்ப்ப ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் வெறும் தண்ணி குடிக்கிறோம் ஒரு நபர் கோபமா கூட எட்டு வந்து கொடுக்குறாரு அந்த கோபம் கூட அந்த தண்ணியில எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகாது நீங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சொல்லி தண்ணி குடிக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நெகட்டிவான விஷயம் அது அப்படியே உங்களுக்கு வேற மாதிரி வேற வழிக்கு உங்களுக்கு கூட்டு போகுது நீங்க எந்த மதமாவனா இருக்கலாம் எந்த சமுதாயத்தோட சேர்ந்து இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்த நோக்கி கூப்பிட்டு போயிடும் அப்ப வந்து இங்க கோயில் மசூதி சர்ச் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மதத்துல இருப்பாங்க நம்ம வீடியோ பாக்குறவங்க நைன்டி பர்சன்ட் சைவத்து சைவம் வைணவம் இந்து மதத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து நம்ம மற்ற மதத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல கேட்கறாங்க சில பேர் வந்து டைரக்ட் மெசேஜ் அனுப்புறாங்க நீங்க எல்லாத்துக்கும் கோயில் போங்க கோயில் போகன்றீங்க நான் நான் வந்து கிறிஸ்டின் என்ன எங்க போறது நான் முஸ்லீம் நான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல பார்த்து நான் அவங்களுக்கு காமனா சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் மரத்துக்கு பச்சரிசி போடுங்க இது ஒரு உயிருக்கு உணவு வைக்கிறீங்க அது எறும்புக்கு உணவு வைக்கிறீங்க அது முன்ஜென்ம கர்மாவுடைய தாக்கம் ஒரு ஆபத்தான மனிதர்களுடைய இருக்கக்கூடிய நட்பு வட்டம் இந்த நிலை எல்லாம் அவங்களுக்கு சரியான பாதைக்கு கொண்டு போவோம் சரியான பாதைக்கு நீங்க போயிட்டீங்கனாலே பணம்ன்ற ஒரு விஷயம் பிரச்சனை தீரும் பஸ்ட் கடன் அடைப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க பாக்கெட்ல பணம் இருக்கும் மகிழ்ச்சியா செலவு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் சேமிப்புன்ற ஒரு விஷயம் ஏற்படும் அது நாளடைவில் அது ஒரு லட்சமாகவும் பத்து லட்சமாகவும் ஒரு கோடியாகவும் பத்து கோடியாகவும் மிகப்பெரிய உயர்ந்த ஒரு நிலை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இதையெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஆனா இங்க நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம் தண்ணி குடிக்கக்கூடிய விஷயம் மரத்துக்கு பச்சரிசி நாலு கால் விலங்குக்கு உணவு நல்ல எண்ணங்களை நினைப்பது நல்ல மனிதர்களை பற்றி நல்ல மனிதர்களிடம் பேசுவது இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தான் உங்களுக்கு கரெக்டா கொண்டு போகும் இப்ப நம்ம உலக அளவுல ஏற்படக்கூடிய நிலையும் நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா சனி வந்து அந்த குருவை பார்க்கும் குரு பேர் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மாசத்துக்கு அப்புறம் அப்ப பார்க்கும்போது பணம் சார்ந்த விஷயம் தங்கம் சார்ந்த விஷயம் கொஞ்சம் வீழ்ச்சியை கொடுக்கும் தங்கம் பணம் இது சார்ந்த விஷயங்கள வீழ்ச்சியை கொடுக்கும் வீழ்ச்சி தான் விழுந்துறாது அப்படி அதுக்கப்புறம் ஏறும் ஆனா மிக முக்கியமாக பங்கு சந்தையும் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அதே சமயம் ட்ரேடிங் நீங்க பண்றீங்கன்னா ரொம்ப 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 கவனமா இருக்கணுங்க இதுதான் நம்ம நிறைய வீடியோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் சில பேருக்கு எல்லாம் ஏங்க ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க நானே அதுல ஆறு கோடி ரூபாய் விட்டுங்க நீங்க அதை சொல்லும் போது திருப்பி அதுல சம்பாதிச்சலான்னு பாக்குறேன் நீங்க திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லி என்ன வெறுப்பு ஏத்துறீங்க என்ன நினைச்சுன்னு கம்மையில டென்ஷன் ஆறு ஏங்க நீங்க இவ்வளவு பணத்தை விட்டுட்டு திருப்பி அந்த பணத்தை எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அதுதான் தப்பு நீங்க எப்படி விட்டுருப்பீங்க நான் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் வெறும் தான் சொன்னேன் பத்து லட்சம் விட்டுரு
ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றத கொடுக்கும் சோம்பேறித்தனமா பணம் சம்பாதிக்க தப்பு கிடையாது ஜோசியம் நான் இப்ப ஜாதகம் சொல்றேனே சோம்பேறித்தனமான ஒரு தொழில் தான் நோகாம நோங்கு தோன்ற வேலை தான் இதுதான் ஜோசியம் சொல்றது நோகாம சம்பாதிக்க சம்பாதிக்கிறது தான் ட்ரேடிங்கும் நோகாம சம்பாதிக்கிறது தான் பங்கு சேர்ந்த ட்ரேடிங் எல்லாம் ஒரு அது சம்பாதிக்கிறது தான் ஏன் ஐடி சர்வீஸ் ஐடி கம்பெனி சோ இதுவும் ஒர்க் பண்றதும் ஒரு நோகாம ஒர்க் பண்றது தான் இது எல்லாமே ஈஸியான வேலை தான் ஈஸியான வேலை இல்ல கஷ்டமான விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிப்பாங்க மாசம் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிப்பாங்க என் பத்து லட்சம் கூட சம்பாதிப்பாங்க ஏன் சொல்ல போனா என்னோட நண்பர் ஒரு கோடி ரூபாய் மாசம் சம்பாதிக்கிறாரு பத்தலன்றாரு ஏன்னா அவர் இடம் வாங்கிட்டே இருக்காரு சொத்து வாங்கிட்டே இருக்காரு இன்னும் அதிக அளவு எதிர்பார்க்கிறாரு இன்னும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு பெரிய பெரிய டார்கெட் வைக்கிறாரு பெரிய நிறுவனத்தை தொடங்கணும் பெரிய நிறைய பேருக்கு உதவி செய்யணும் அதாவது பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒரு பத்தமா எடுத்து அதே சமயம் நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்ன்ற ஒரு வெறியில இருக்கிறாரு அது நல்ல விஷயம் தான் அப்ப வந்து நோகாம சம்பாதிக்கிற இது பண்றது ட்ரேடிங் உண்டு தாங்க உண்மைதான் பங்கு சந்தை ட்ரேடிங் சார்ந்த விஷயம் ஜோசியம் ஐடி சம்பந்தமான பீல்டு ஏன் ஒரு அறிவை பயன்படுத்தி சம்பாதிக்கக்கூடிய எல்லாமே நோக்காம சம்பாதிக்கதான் பட் இங்க என்ன விஷயம்னா அது ரிஸ்கா இருக்கான்னு பாருங்க ட்ரேடிங் ரிஸ்க் இது ஜோதிட ரிஸ்கா கிடையாது நம்ம நல்லதா சொல்ல போறோம் ஆனா கர்மா நான் சுமப்பேன் உங்களுக்கு நல்லதை சொல்லி உங்களுக்கு நல்லது பண்ணும்போது அதுக்கு அவங்களுடைய கர்மாவை நான் சுமக்க நேரிடும் உண்மைதான் அது அது மாற்று கருத்தே கிடையாது ஜோசியம் பாக்குறதுன்றது சுலபமா சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உங்களுடைய பாவ கணக்கை எங்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரிதான் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் பாவ கணக்கு இருக்கு ஆனா இதுல வந்து நம்ம பேரம் பேசவே கூடாது ஓகேங்களா பாவ கணக்கு தான் இன்னும் பாவ கணக்கு உள்ள தொழில் நிறைய இருக்கு அந்தந்த துறையில இருக்கிறவங்க கோவப்படுவாங்க ஓகேங்களா இதை நான் சொன்னா சார் நான் சப்ஜெக்டுக்கு திரும்பி வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கிறேன் நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் அந்தந்த விஷயத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்காம உடனே முடிக்க முடியாது ஓகேங்களா அப்ப இந்த சனி உருவை பார்க்கும்போது இந்த காலகட்டங்களில் பணம் சார்ந்த விஷயத்துல கவனமா இருக்கணுங்க மிக 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 பணம் கொடுக்கல் வாங்கல்ல கவனமா இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்க என்ன பண்றதுங்க அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணீங்க இதுக்கப்புறம் திரும்பி கேட்டா கொடுக்காதீங்க இன்னங்க ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்துக்கிற மாசம் மாசம் எனக்கு இருபது லட்ச ரூபா வட்டி எடுத்து கொடுக்குறாரு எனக்கு ரொம்ப அப்படியே அதுல அது சம்பாதிக்கிறான் அப்படியே சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு பணம் கொடுக்காதீங்கன்றீங்க எங்க கொடுக்காதீங்க சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க பேச்சு உங்க இஷ்டம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க உங்க ஜாதகெல்லாம் சும்மா அங்க வைப்பாங்க போயிட்டாரு ஒரு நாலு மாசம் கழிச்சு நாலு மாசமா வட்டியே வரலங்க அவர் கேட்டா கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்ற இத முன்னாடியே சொன்னேன் கொடுக்க வேணாம்னு கொடுத்ததோட நிறுத்திக்கீங்க இதுக்கப்புறம் திரும்பி திரும்ப கொடுக்காதீங்க இப்ப அவர் கொடுத்தவரே அவர் இருபது லட்சம் தான் கொடுத்தாரு ரெண்டு வருஷமா அதுக்கப்புறம் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கோடி கொடுத்து மாட்டிக்கிறாரு இதே மாதிரிதான் நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் கொடுக்கல் வாங்கல்ல நிறுத்திக்கணும் ஏன்னா கொடுத்துட்டு அந்த காசம் வாங்கறது ரொம்ப போராட்டமா இருக்கும் ரொம்ப எமோஷன் டென்ஷன் ஏற்படுத்தி விடுங்க தயவு செய்து கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களை ஏற்படும் பண்ணாதீங்க ஒண்ணு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ட்ரேடிங் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஈடுபட வேண்டாம் ட்ரேடிங்ல ஈடுபடுறது வந்து வழி தாங்க முடியாது உடம்பு கெடுத்து விடும் மனசு கெடுத்து விடும் மனசை கெடுத்து விடுறது நவகிரகம் கெடுத்து விட்டுதான் போய் ட்ரேடிங்ல மாட்ட இருக்குது ஓகேங்களா அதனால அது சம்பந்த விஷயங்களும் வேணாம் அடுத்தது ஜாமீன் கையெழுத்து போடாதீங்க யாருக்கும் சொல்லி விடாதீங்க வாக்குறுதி கொடுக்காதீங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோல சொல்லியிருக்கோம் திரும்ப திரும்ப அதே சொன்னாலும் நீங்களும் வருத்தப்படுவீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்கன்னு அந்த வாக்குறுதி கொடுக்கறது நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் நான் வந்து நிக்கிறேன் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்றேன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வாக்குறுதி எந்த சூழ்நிலையும் கொடுக்காதீங்க உங்க சூழ்நிலை இன்னைக்கு நல்லா இருக்கலாம் நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் மாற்றுக்கிறது இல்ல ஆனா பினான்சியலி கொஞ்சம் நடு நடுல ஸ்ட்ரகிள் வருதுன்னா கவனமா இருக்கணும் அப்ப வந்து அதிகப்படியான வாக்குறுதியும் அதிகப்படியான கமிட்மெண்ட் ஏத்திக்காதீங்க ஒரு லட்ச ரூபா மாசம் வருமானம் வருதுனா பத்தாயிரம் ரூபா கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் இருபதாயிரம் வச்சுக்கலாம் ஆனா ஒன்றரை லட்சத்து கமிட்மெண்ட் வச்சா அதுக்கு வெளியே கடன் வாங்கிங்க ஒரு கடன் வா அடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கடன் வாங்குங்க இன்னொரு கடன் அடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கடனை வாங்குங்க இது இப்படியே போவோம் அது வந்து பத்து லட்சம் வாங்கின கடனை ஒரு கோடி கொண்டு போய் நிறுத்தும் வட்டிக்கு வாங்கி வட்டி கட்டுறத மிகப்பெரிய தொல்லைங்க அடுத்ததுங்க சனியுடைய ஏழாம் பார்வை சூரியனை பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான ஒரு வேலை உத்தியோகம் தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அது மூலியமா சக்சஸ் ஆவீங்க ஆனா அது சார்ந்த விஷயத்துல ரிஸ்கான விஷயம் ரொம்ப அதிகப்படியான ரிஸ்கான விஷயம் உதாரணமா அவர் சொ
ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சில நேரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் என் ஒரு லட்சம் கூட போனா போகுது நீங்க எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கீங்களோ அதுல ஒரு சதவீதம் இந்த வீடு வாகனம் சம்பந்தமான விஷயத்துல செலவு பண்ணி நல்ல எக்ஸ்பர்டா இருக்கக்கூடிய ஆட்களை வச்சு வாங்குவது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்ல இல்ல நம்ம இவருக்கு எல்லா அனுபவம் இருக்கு இவரு கண்டிப்பா எல்லாமே தெரியும் எனக்கே தெரியும் நான் ஏன் இன்னொருத்தனை கூப்பிடணும் அப்படின்னு காசுக்கு பயந்துகிட்டு காசை வந்து பெரிய அமௌண்ட் விட்டுறாதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா மூணு கூட்டம் நாலு கூட்டம் சொத்து வாங்குவாங்க இதுக்கு வந்து அனுபவம் உள்ள ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் கொடுத்து ஒரு லீகல் பாக்குறதோ இல்ல என்ன வீடு வாகனம் சொத்து சம்பந்தமான விஷயத்துல அங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏது அது அதுக்கான செலவு பண்றத தயங்கப்படாதீங்க இல்ல வாங்குறத ஸ்டாப் பண்ணி கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது ஆனா ரிஸ்கான விஷயங்கள் ஈடுபடாதீங்க ஏன்னா செவ்வாய் சனியை பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கோர்ட்டு கேசு வம்பு வழக்கு இழுத்துக்கிட்டு போற மாதிரியான வில்லங்கமான சொத்தை வாங்கிடாதீங்க வில்லங்கமான கார்களை வாங்கிடாதீங்க வில்லங்கமான பைக்கு வாங்கிடாதீங்க உங்களுடைய சக்திக்கு தகுந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் முழுமையாக தெரிந்த நபரை வைத்து வாங்க சில பேர் காசு இல்லாம ஆசைப்பட மாட்டாங்க நீங்க நான் ஒரு நல்ல இடமா வாங்கி தரேன் அவசரப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அவசரப்பட்டு வேற இடத்துல போயிட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அப்படி மாட்டிக்காதீங்க இப்ப கொடுத்துருக்கலாம் நல்ல இடமாவே அமையும் நீங்க பயப்பட வேணாம் ஆனா ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயங்கள்ல ஈடுபட வேண்டாம் இடம் வாங்குறது கூட வட்டிக்கு வாங்கிடாதீங்க வேணாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கடன் வாங்கலாம் தப்பு இல்ல என் சக்திக்கு கடன் வாங்கலாம் இப்ப என்கிட்ட இருபது லட்சம் இருக்குது நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் கடன் வாங்க போறனா தப்பு இல்ல ஆனா அஞ்சு லட்சம் இருக்கு ஆனா இருபது லட்சம் கடன் வாங்க போறனா தப்பு இது வந்து அப்படியே நீங்க ஒரு கோடி வச்சிருக்கீங்க நாலு கோடிக்கு கடன் வாங்க போறீங்க இந்த மாதிரி அதிகப்படியான சக்திக்கு மீறிய கடனை வாங்கிடாதீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்றேங்க உங்க தகுதிக்கு மீறிய ஆசைப்படாதீங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் நீங்க ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க ஆனா தகுதிக்கு மீறிய கடன் வாங்கிடாதீங்க தகுதிக்கு மீறிய கடன்னா ஒரு லட்சம் மாசம் வருமானம் வருது ஒன்றரை லட்சத்துக்கான கமிட்மெண்ட் மாட்டிக்காதீங்க ஏன்னா இங்க வந்து மத்தவங்களுக்காக வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் பாவமா இருக்குது அப்படி மாட்டிக்கிறாங்க என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கு அவங்க பெரிய ஒரு இடத்துல சாப்பிடுறாங்க பெரிய ஒரு நிலையில இருக்காங்க என்னால இன்னும் போக முடியல அதனால தான் நான் வந்து கடன் வாங்கி நான் இப்படி செலவு பண்ணிக்கிறேன் கடன் வாங்கி நான் இப்படி வாழ்ந்துக்கிறேன் ஒரு பணக்கார வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிறேன் உண்மையாலுமே சொல்றேங்க நூறு நூத்தி ஐம்பது கோடி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சிருக்க கூடிய ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பாத்துட்டேங்க நானு சில பேர் வந்து நம்ம ஜாதகம் பாக்க போது நான் ஐநூறு கோடி விட்டேன்னு வாங்க நம்பவே முடியாது என்னால ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஒரு ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி விட்டுருப்பாரு அப்படிதான் நினைப்பேன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வருஷம் மட்டும் இத்தனை ஆயிரம் கோடி லாஸ் இத்தனை ஐநூறு கோடி லாஸ் சொல்லும் போது தூக்கி வாரி போடுவாங்க நமக்கு ஜாதகத்துல ஜாதகம் காட்டுது இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இவர் கோடி சொன்னா இருந்து இன்னைக்கு இவர் பல கோடி விட்டுருப்பாரு ஆனா அது பல நூறு கோடியாகவும் பல ஆயிரம் கோடியாகவும் இருக்கும் போது தூக்கி வாரி போடுது சோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்லுவேன் எங்க இந்த டைம்ல ஒரு ரெண்டரை வருஷம் பிரேக் விடுங்கன்னு நாலாம் கௌரவமா வாழ்ந்துட்டங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு பேர் ஒர்க் பண்றாங்க ஐயாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்றாங்க எனக்கு என்னோட வீட்டுல நூறு பேர் வேலை செய்யறாங்க வீட்டுல இருபது பேர் வேலை செய்யறாங்க இத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க ரொம்ப அவங்களால சம்பளம் கொடுத்தாங்களோ நாள சும்மாலா இருக்க முடியாது சரிங்க சம்பளம் கொடுத்தனோ நீங்க அந்த காசு எஃப்டி ல போட்டு அதுல கூட கொடுக்கலாம் எஃப்டி ல போட்டா அதிகம் வராது இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணாதான் பத்து சதவீதம் வரும் ஏங்க நமக்கு வட்டி என்னைக்குமே அதிக லாபம் தருதுனாலே அதிக ரிஸ்க் உண்டுங்க எந்த ஒரு தொழிலுமே சோ இந்த மாதிரி செவ்வாயுடைய தாக்கம் கோபம் ஈகோ வெறுப்பு நான் இங்க அகங்காரம் நான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ள வந்து தப்பா கைட் பண்ணி தப்பான ஒரு அப்ரோச்ல மாட்ட வச்சிருங்க சோ இது ரொம்ப ரொம்ப கவனமா நீங்க டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயங்க எப்பயுமே உங்க மனசை கெடுக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வதைக்க வேண்டாங்க மத்தவங்களுடைய பார்வைக்காக அதிக ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க நான் ஒருத்தருக்கு சொல்லி நான் வந்து ஜாதகம் பார்த்து எல்லாரும் காப்பாத்திட்டு கேட்டீங்கன்னா பாஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கிற அமெரிக்கா இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு நான் காப்பாத்திருக்கேன் ஆனா பாஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கிற பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னால காப்பாத்த முடியலங்க சீரியஸாவே சொல்றேன் இது எனக்கு என்ன அசிங்கமே கிடையாது எனக்கு இதுல வந்து வருத்தமே கிடையாது ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் மீறி மீறி பண்ணுவாங்க மீறி மீறி பண்ணுவாங்க என்ன நினைச்சிட்டு என்னுடைய தகுதி என்ன தராம் தரம் என்ன நான் என்ன போய் சும்மா இருக்க சொல்றீங்க எனக்கு என் வேல்யூ என்ன தெரியுமா அப்படிலாம் பேசுவாங்க
கேட்க விடாம இருக்கிறது அவங்க கிடையாது நவகிரகம் நவகிரகம் மனசுக்குள்ள இறங்கி கெடுத்து விட்டுரும் கரெக்டான ட்ராக்ல போவாது இப்ப அந்த வீடியோக்கு கமெண்ட்ல பாருங்க நெகட்டிவா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இவர் என்ன கடவுளா இவர் என்ன இது அப்படி இப்படின்னு நான் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க கிரக நிலைகள் இப்படி இருக்கு தவிர்த்து கல்லுங்கள் வேற ஒன்னும் சொல்லல பேராசப்பட்டு எதிர்பார்ப்பு அதிகமா வச்சுக்கிட்டு போய் மாட்டிக்காதீங்க நான் சொல்றேன் ரிஸ்கான விஷயத்துல மாட்டிக்காதீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி தகுதிக்கு மீறிய கடன் வாங்க கூடாது ஆனா தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படலாம் ஏன்னா தகுதின்றது நீங்க வைக்கிற இலக்கு என் பத்தாயிரம் கோடி சம்பாதிப்பு சொல்லுங்க என் ஒரு லட்சம் கோடி சம்பாதிப்பு சொல்லுங்க என் உலக அளவுல பணக்காரனா நான் டாப் ஃபைவ்ல வருவேன் நம்பர் ஒன்ல கூட வருவேன் அப்படி இலக்கு வைக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாதுங்க ஆனா தகுதியை மீறிய கடனை மட்டும் மாட்டிக்கூடாது தகுதின்றது இந்த இன்னைய சூழ்நிலையில கடனுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கடல மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் வருமானம் வர்றது அதை விட பத்து பர்சன்ட் தான் வருது அப்படின்னு பார்த்தா அது ரிஸ்க் மாசம் மாசம் உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் இஎம்ஐ இருக்குன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் நீங்க சம்பாதிக்கணும் ஆனா ஒரு லட்சமே சம்பாதிக்கிறீங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வேலையை விட்டு நிக்கணும் அப்பயும் பே பண்ற மாதிரியான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தா மட்டும் தாங்க கடன் வாங்கணும் இன்னைக்கு மக்கள் வந்து உடனே ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு மாட்டிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சனி என்ற கிரகம் அப்படியே மனசுக்குள்ள வந்து உட்காந்து உன் தகுதிய உனுடைய கெத்த விட்டுறாத நீ வந்து ஜெயிச்சு காட்டணும் மணி நீங்க ஜெயிச்சு காட்டணும் கடன் வாங்கி எப்படியாவது இந்த காலை வாங்கிடணும் எப்படியாவது இந்த வீடை வாங்கிடணும் அது மாசம் மாசம் கட்டுறத பத்தி எல்லாம் பாத்துக்கலாம் ஒரு மூணு மாசம் ஓட்டு அதுக்கப்புறம் பேங்க் அரங்க எடுத்துட்டு போனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இன்னங்க விஷயம் சப்ஜெக்ட் ஒண்ணுமே இல்லைங்க இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு நிறைய பேர் மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க சனி கிரகமும் அதே தாங்க சனியுடைய மூணாம் பார்வை குருவை பார்த்து பணம் சார்ந்த விஷயத்துல வீழ்ச்சி சனியுடைய ஏழாம் பார்வையில சூரியன் வீட்டை பார்த்து அரசு சம்பந்தமான வேலை உத்தியோகம் சார்ந்த விஷயத்துல கவனமா இருக்கணும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கவனமா இருக்கணும் அந்த ஒர்க்ல ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு கோபத்தை தூண்டும் விதமா சில பேர் பேசுவாங்க உயரதிகாரிகளுடைய சிறு சிறு தொந்தரவுகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் உங்களுக்கு பணி சுமை அதிகமா இருக்கும் அது ஒரு டென்ஷனை கொடுக்கும் ஆனா நீங்க டென்ஷன் ஏத்திக்காதீங்க பத்தாம் பார்வை அப்படியே அந்த இடம் தான் செவ்வாயோட வீடு வீடு வாகனம் சுத்தி சார்ந்த விஷயத்துல கவனமா இருக்கணுங்க அடுத்தது குருவை பார்க்கும்போது அந்த பணம் சார்ந்த விஷயம் ராகு அப்படியே மீனமான அந்த இடத்துக்கு அந்த குருவோட வீட்டுக்கு வரும்போது பணம் வந்து பேராசைய தூண்டி விடும் ஒரு லட்சம் வச்சு நீங்க பத்து லட்சம் சம்பாதிப்பீங்க ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் வச்சு அஞ்சு கோடி கூட சம்பாதிப்பீங்க அப்படியே பெரிய வளர்ச்சி கொண்டு போவோம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க போதும் இதுவே எனக்கு போதும் இதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு டக்குன்னு டைம் மைண்ட் செட்ட பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னும் ஒரு தடவை ரிஸ்க் எடுப்போம் இன்னும் ஒரு தடவை ரிஸ்க் எடுப்போம் எப்படி இருந்தாங்க இனிமே குடிக்க மாட்டேன் இனிமே குடிக்கவே மாட்டேன் இன்னைக்கு நைட்டு மட்டும் ஒரு தடவை குடிச்சிடுறேன் அடுத்த நாள் இன்னைக்கு ஒரு நைட்டு மட்டும் குடிச்சிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னா சனி ராகுடைய கனெக்டிவிட்டி கோச்சாரத்திலயும் அதே அதே மாதிரி அமைப்பு வரப்போகுது இவங்க எல்லாம் வந்து எதுவும் பண்ணாமலே டப்புன்னு பணம் ஒரு பத்து கோடி வந்துடணும் அந்த காசை வச்சு அப்படியே சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த பணத்தை எடுத்து வந்து கொடுத்தா கூட அவங்களால பத்து கோடியை காப்பாத்த முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நூறு கோடிக்கு ஆசைப்பட வச்சு இந்த பத்து கோடியை விட விட்டுரும் சோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க்ன்ற விஷயம் எடுக்காதீங்க ரிஸ்க் ஓவர் ரிஸ்க் எடுக்க எடுக்காதீங்க சக்திக்கு மீறி ரிஸ்க் எடுத்தா தொந்தரவு தாங்க ரிஸ்க் இப்படி எடுக்கலாம் என்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா இருக்கு பத்து லட்ச ரூபா ரிஸ்க் எடுக்க போறேன் இது ஒரு கோடியா மாறணும் இல்ல ஜீரோ ஆனா இதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் ஒரு டைம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு பத்து லட்சம் போடக்கூடாது இன்னொரு பத்து லட்சம் போடக்கூடாது ஜீரோ ஆகிட்ட கூடாது ஒரு கோடியும் காலி பண்ணிட கூடாது ஓகேங்களா இந்த புரிதல் மிக மிக அவசியம் இந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பொறுமையா குரோத் ஆவீங்க அந்த கிராகு சனியோடைய வீட்டுக்கே வந்துருவார் அடுத்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அடுத்த ஒன்றரை வருஷம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ராகு சனி வீட்டுக்கு வருவார் அந்த டைம்ல சனி பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயோட வீட்டுக்கு போய் வலு விழுந்துரும் அந்த டைம்ல மிக உயர்ந்த ஒரு அந்தஸ்து மிக உயர்ந்த ஒரு நிலை பல கோடி பணம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுங்க அப்ப சனி பகவான் உங்களை டெஸ்ட் பண்றாரு நீ பேராசப்படுறியா நான் பேராசப்படல ஆனா பத்து கோடியில வீடு வாங்குவேன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் நான் வீ
எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா அப்படின்னு அந்த வார்த்தை சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும் அழுதுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்க பேராசைன்ற விஷயம் இல்லாம என்னால பத்து கோடி வீடு வாங்க முடியும் நான் மாட ஒர்க்க பார்ப்பேன் எதை பார்த்து நான் ஏக்கப்பட மாட்டேன் பொறாமப்பட மாட்டேன் பிளேம் பண்ண மாட்டேன் குறை சொல்ல மாட்டேன் எனக்குள்ள எதிர்மறை எண்ணத்தை விதைக்க மாட்டேன் அப்படின்ற எண்ணத்தோட நீங்க உங்களுடைய ஒர்க்க பாக்குறீங்க சூப்பர் 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 சக்சஸ் அப்படின்றது உண்மை சக்சஸ் ஆகும் சுய ஜாதகத்துல மைனஸாவே இருக்குது கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆவீங்க ஆனா இந்த மைண்ட் செட்டு நமக்கு வேணும் சுய ஜாதகத்துல விரய தசை நடக்குதுங்க விரயத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க ருணரோகஸ்தானத்துக்குரிய திசை நடக்குதுங்க கடன் சுமை ஏற்பட்டுட்டே இருக்குங்க அஷ்டம திசை நடக்குதுங்க எல்லாமே தடையாகுதுங்க கோர்ட் கேஸ்னு போலீஸ் கேஸ்னு அழிஞ்சு நிக்கிறங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்ல இருக்கும் போது யார் காரணமா இருக்காங்களோ அவங்களை கெட்ட வார்த்தை திட்டாதீங்க இந்த இவனால தான் இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அவனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு இவன் வந்து இவங்க கூட பிசினஸ் சேர்ந்தா பாஞ்சு கோடி தீன் மூட்டான் இவன் வந்து பிசினஸ் பண்ணா ஐம்பது கோடி தூக்கி போயிட்டான் ஏன்னா இந்த மாதிரி புலம்புற நிறைய பேர் நான் பாத்துருக்கேன் ஒருத்தன் வந்தாங்க அப்படியே தூக்கி மூட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு கோடிய முப்பது ரெண்டு கோடியை தூக்கி மூட்டாங்க எப்படி எப்படி புலம்புவாங்க ஏங்க உங்க ஜாதகத்துல போன ரூல் இருக்குங்க போயிடுச்சுங்க அதுக்கு அவன் திட்டிட்டு இருக்கிறது எந்த விதத்திலயும் பயன் கிடையாது தெளிவா சொல்லுவோம் மீறி மீறி அவங்களை திட்டிட்டு இருந்தா அது ஒருத்த மன திருப்தி அது ஒரு மன திருப்தி அவங்களுக்கு அடுத்தது குரு கிரகம் குரு நேரா பார்க்கக்கூடிய மூணாம் பார்வ புதனுடைய வீட்டை பார்க்கும்போது இங்க கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுக்கே கூடாது ஏன்னா குரு புதனோட வீட்டை பார்க்கறாரு புதனோட வீட்டை பார்க்கும் பொழுது மூணாம் பார்வ உண்டு அஞ்சாம் பார்வ தான் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது மட்டும் தான் கிடையாது மூணாம் பார்வையும் உண்டு இந்த டைம்ல பார்க்கும்போது காசு கொடுத்த காசு வாங்கறதுக்கு போய் கை கோங்க வைக்கும் அடிக்க போவோம் அடிக்காதீங்க யாரையும் திட்டாதீங்க இத பண்ண உங்களுக்கு எவ்வளவு இளம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளவு கொடுத்தீங்களோ அதை விட உங்களுக்கு தேவையில்லாத செலவை கொடுக்கும் ஏன்னா இங்க வந்து குரு புதனுடைய பார்வை வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா கை வாங்க வச்சிரும் டென்ஷன் ஆகி விட்டுரும் அந்த காசு வாங்கி கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாம போயிடும் இதெல்லாம் சொல்லும் போது உங்களுக்கே கோவம் வரும் என்னன்னு நினைச்சுன்னு இருக்கீங்க கொடுத்த காசை வாங்க நான் வந்திருக்கேன் அதை வாங்கி அந்த காசு வர விரயம் ஆகும் என்ன நினைச்சுன்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேப்பீங்க இங்க சப்ஜெக்ட் என்னன்னா குரு புதனோடைய வீட்டை பார்க்கும்போது காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு குரு பன்னெண்டாம் இடமும் புதன் மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் வரும் எப்பயுமே குரு புதனுடைய தொடர்பு பெறும்போது வாங்குற கடன் வந்து விரயமாகும் கொடுத்த காசு வாங்குறதும் கஷ்டமா இருக்கும் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் பேங்க்ல வச்சா தங்காது ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு மறந்துடணும் அப்படி மறந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சக்சஸ் கொடுக்கும் அப்ப இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்குன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பல வருஷம் ஆகும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையில பதினோரு பிசினஸ் பண்ணி தோல்வி அடைஞ்ச எவ்வளவு விட்டுருக்கேன் எவ்வளவு பத்தொன்பது வருஷம் சனி திசை எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துச்சு ஓகேங்களா பத்தொன்பது வருஷம் சனி திசை எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஜோசித்துக்குள்ளே வர அப்ப எனக்கு வாழ்க்கை புரியுது சோ இந்த அமைப்பு இருந்தா இந்த நிலை தான் ஏற்படும் அப்ப இத பண்ணக்கூடாது அந்த தப்ப பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எனக்கு புரிய வச்சுது அதை புரிஞ்சுக்க பார்த்தா என் வாழ்க்கையில கரெக்டான ட்ராக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு நடுவில் வந்து சில தடைகள் ஏற்படுது சில இழப்புகள் சில விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துதான் இருந்தது ஆனா எல்லாமே கர்மாவுடைய நிலை அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஜோதிடம் பாக்குறது நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஜோதிடம் பாக்குறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு ஒரு வருமானம்னாலும் உங்களுடைய கர்மா சுமையெல்லாம் நான் சுமக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அது வந்து மக்களுக்கு புரியாது நோகாம பண்ணக்கூடிய எல்லா தொழிலுமே மைனஸ் இருக்கு ட்ரேடிங்ல ராகுவோடைய தோஷம் பிடிக்கும் ஜோசியத்துல புதனோடைய தோஷம் பிடிக்கும் மக்களுடைய தோஷத்தை பிடிக்கும் ஓகேங்களா இப்ப ஐடி ஃபீல்டு இருக்கு அதுவும் புதனோடைய தோஷம் தான் தோசியமும் புதனோடைய தோஷம் தான் சுலபமா ஒரு தொழில் இருக்கும் அந்த சுலபமான விஷயத்துல மைனஸ்ன்றது நிறைய இருக்குங்க எல்லாருக்கும் அது புரிய புரிய புரியாது ஓகேங்களா என்னைக்குமே வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்களை பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் பறிச்சு எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அது ஒரு சித்தாந்தம் ஆனா அந்த பணம் இல்லாத வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் வரும் இருந்துன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம அந்த சித்தாந்தத்துக்குள்ள போக மாட்டோம் பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம் அவன் அவன் உழைப்புல தான் அவன் வரணும் அவன் ஜெயிக்கணும்
இல்லாம ஒரு விஷயம் இல்லைங்க அடுத்தது ராகு இங்க ராகு வந்து கேது வந்து அந்த புதனுடைய வீட்டுல இருந்து சுக்கரனுடைய வீட்டுல இருந்து புதனுடைய வீட்டுக்கு போக போகுது அப்போ அந்த கேது வந்து என்ன பண்ணுவார்னா புத்தியும் மனசையும் மழுங்கடிக்கக்கூடிய நிலை இதய சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்கணும் அம்மா அப்பாவுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்க்கணும் அம்மா அப்பாவுடைய பிளட் பிரஷரை செக் பண்ணணும் நரம்பு சம்பந்தமான தொந்தரவு கொடுக்கூடிய நிலையில இருக்கு மிக முக்கியமா வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் என்ன பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலிங் அவங்களுக்கு செக் பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருக்க வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அழுவ வைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அழுவ வைக்கும் ஐயோ நம்ம பாத்துக்கலையே நம்ம அப்பாவை நம்ம அம்மாவை பாத்துக்கலையே நம்ம பாட்டியை பாத்துக்கலையே நம்ம பெருப்பா உறவுகளை பாத்துக்கலையே நம்ம மாமாவை பாத்துக்கலையே தாய் மாமா பாத்துக்கலையே இப்படி இப்படி ஏக்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் கொடுக்கும் ஒரு விஷயம் முடிந்த பிறகு அப்ப அந்த கேதுவுடைய நிலை சனியுடைய நிலை இவ எல்லாம் ஒரே ட்ராக்ல வரும்போது அப்படியே ஒரு டென்ஷன் ஒரு கவலை அடுத்தது நீர் தத்துவத்துல வரும் சனி வந்து சனி சூரியனுடைய நெருப்பு தத்துவத்துக்கு போகும்போது வலு விழுந்துரும் அந்த இப்ப வந்து காற்று தத்துவத்துக்கு வந்துருச்சு ஜனவரி பதினேழுக்கு பிறகு வந்து காற்று தத்துவத்துக்கு வந்துடும் அப்ப அடுத்த மாசம் காற்று தத்துவத்துக்கு வந்த உடனே அந்த இடத்துல வந்து புயல் காத்து இந்த ஒரு நிலை எல்லாம் உலக அளவுல பெரிய அளவுல அடிக்கும் காத்து அடிக்கிறது புயல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஏற்படும் இவ அனைத்துமே அவங்க ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையை உண்டாக்கும் காற்று நிறு காற்றுடைய தாக்கம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அப்ப வந்து காத்து அடிக்கும் போது வெளியில போறது தகர்த்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியமா அதுக்கு அடுத்தது வந்து நெருப்பு தத்துவத்தை பார்க்கும்போது சூரியன் அங்க இருக்கும்போது அரசியல் அரசாங்கம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஒரு பெரிய அளவுல தாக்கன்றது இருக்கும் அது உலக அளவுலயே இருக்கும் அவன் இங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல அப்ப அரசு சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க கவனமா முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கவனம் இல்லாம சில ரிஸ்கான விஷயங்கள் எடுக்க வைக்கும் அது அரசியல்வாதியோ அரசாங்க சார்ந்த விஷயமோ ஒரு பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் முதலீடு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் ஈடுபடுறீங்கனாலும் நீங்க கவனமா இருக்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து கவனம் இல்லாம சதர வச்சிடும் பாத்துக்கலாம் நம்பிக்கையானவங்க பணம் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில இப்ப நாம வச்சுக்கீங்க இந்த வீடியோல நான் சொல்ற விஷயம் எவ்வளவு நம்பிக்கையானவங்க இருந்தாலும் நான் பணம் கொடுக்கறது வச்சுக்க மாட்டேன் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற விஷயங்களை ஈடுபட மாட்டேன் இதை மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க இந்த நிமிஷம் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கவனமா இருக்கலாம் சில பேர் பணம் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா பதில் சொல்லுவாங்க அவசரப்பட்டு பணத்தை கொடுத்து மாட்டிட்டு இருக்கிறவங்க பணம் கேட்டா அது கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா பதில் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கூலாகவும் பதில் சொல்லுவாங்க பணம் கொடுத்தவங்க அதே மாதிரி வாங்கினவங்களும் ஒண்ணு சொல்றேன் அவங்களுடைய சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி அதுவும் தொந்தரவா இருக்கும் அப்ப பணம் கொடுக்கறது வாங்கல் ரெண்டு விஷயத்திலுமே கவனமா தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு விஷயம் சக்திக்கு மீறிய கடன் கொடுக்கறதும் சக்திக்கு மீறிய கடன் வாங்குறதும் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் அதிக அளவுல ஏற்படுத்தி விட்டுரும் அதிக அளவுல ஏற்படுத்தி விட்டுரும் அது வந்து உங்க உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குதுனாலே அப்ப இவ்வளவு தூரம் காசு கொடுத்தது இதெல்லாம் வந்து பயன் இல்லாம போயிடுங்க ஏன்னா வாழ ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஒரு வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருக்கணுமே தவிர எதிர்மறையான ஒரு சூழ்நிலையில மாட்டிக்கூடாது ஓகேங்களா ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற கமிட்மெண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க அதே மாதிரி அடுத்தது மிக முக்கியமா குரு நெருப்பு ராசிக்கு வரும்பொழுது நெருப்பு வீட்டுக்கு அதாவது நெருப்பு அந்த தத்துவத்துக்கு வரும்போது உலக அளவுல ஒரு நெருப்பு மழை நெருப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் எரிமலை வெடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கும் அங்க சனியும் பார்க்கும்போது பண வீழ்ச்சி பணம் பொருளாதாரத்துடைய நிலை இதெல்லாம் கொடுக்கும் அப்ப வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு பிசினஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் பங்கு சந்தையும் ஒரு பார்ட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முதலீடு பண்ண போறீங்க அப்படின்னா தப்பு கிடையாது எனக்கு ஒரு மாசத்துல வேணும் ஒரு நாள்ல வேணும் இன்டர்ட் ரேட் பண்ற அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேணாம் அதை நான் பஸ்டே சொல்லிட்டேன் மீண்டும் சொல்றேன் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய கனவு வீடு இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களே அதை விட இன்னும் பத்து மடங்கு கூட எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது ஆனா கடன்ல கட்டக்கூடாது சொந்தமாக கட்டுவேன் அதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அது வாய்ப்புகள் சூழ்நிலை ஏற்படும் அது வரைக்கும் நான் பொறுமையா இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க 
ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து திருமண வாழ்க்கை திருமணம் ஆகி திருமணத்துடைய நிலை வந்து பிரச்சனையிலே இருக்கு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் திரும்பி கருத்து வேறுபாடு சார்ந்த விஷயங்களை கொடுக்கும் ஆனா நீங்க மனதளவுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் என் மனைவி நான் வந்து திட்ட மாட்டேன் என் கணவரை நான் திட்ட மாட்டேன் அவங்க செய்த செய்த தவறுகளை நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல மாட்டேன் அது உங்க வந்து பணம் வாங்கிட்டு கொடுத்துருக்கலாம் ஜாமீன் கேட்டு போட்டிருக்கலாம் உங்க கணவர் உங்க மனைவி பணம் சொல்லி விட்டுருக்கலாம் சில பிசினஸ் பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி குத்தி குத்தி காட்டக்கூடாது சொல்லி சொல்லி காட்டக்கூடாது அதை சொல்லி சொல்லி திட்டவும் கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் பேசும்போதுதான் அங்க சனியும் அங்க சுக்கரனும் கேதுவும் கடுமையா தாக்கத்தை கொடுக்கும் சுக்கரன் ராகுடைய தன்மை எப்படி எப்படி இருக்குன்னா பேராசை பட வச்சு ஆடம்பர ஒரு நிலையை அடையிறதுக்கு ரொம்ப ஓவர் ரிஸ்க் எடுக்க வச்சு மாட்டி விட்டுரும் அதே மாதிரி கேது ஆன்மீக பற்றை கொடுத்து நல்ல நிலையை கொடுக்கும் அதே சமயம் கருத்து வேறுபாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கணவர் மனைவிக்கு அப்ப அந்த இடத்துல மனைவியோ கணவரையோ வெறுக்காம இருக்க வேண்டும் வெறுக்காம இருக்கணும்னா எட்டாம் வாரத்தில் திட்டுறதோ கோவப்படுறதோ வெறுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணாதீங்க நான் வந்து விட்டு கொடுத்தோம் போவேன் இனிமே பொறுமையா தான் இருப்பேன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் என் மனைவி நல்லா இருக்கணும் என் கணவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது வார்த்தை வந்து எப்படி சொல்லணும் மனசுக்குள்ள நீ நினைச்சுக்கணும் எப்பயுமே அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்கை நினைச்சு நான் சொல்லி திட்ட மாட்டேன் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தை பேசி பேசி அந்த வீடே நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆயிடும் என்ன வார்த்தை திட்டுறாங்களோ அதுவே மாத்தி விட்டுரும் அதனால வந்து இனிமே திட்டாதீங்க அவங்க உங்க உங்க வாழ்க்கையில திருமண வாழ்க்கை தான் மிகப்பெரிய பாதிப்பை கொடுத்துருச்சு அப்படிலாம் ஏங்கவா ஏங்காதீங்க அப்படி ஒரு ஏக்கத்தை வச்சுக்கே வச்சுக்காதீங்க ஏதோ நல்லதோ கெட்டதோ ஏதோ ஒரு விதத்தை நல்லது தான் இது நடந்துருச்சு சரி இது வந்து இதை நினைச்சு நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் இறைவன் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பாடம் சரி நான் வந்து பேச மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்டை செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சுக்கரனுடைய கேதுடைய தாக்கம் தொடர்பு இதோடைய கருமா இதோடைய சூழ்நிலை சூழ்ச்சிகள் இதோடைய சுமைகள் இதனால ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறை நிலைகள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி போன ஜென்மத்துடைய கருமா கணக்கும் உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் பரவாயில்ல நம்ம இவங்களுக்கு நிறைய தொல்லை கொடுக்கலாம்னு பார்த்தோம் இந்த நபரே வந்து ரொம்ப விட்டு கொடுத்து போறாப்ல ரொம்ப பணிவா இருக்கிறாப்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்க நல்ல பேரை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைய வந்து ஏற்படுத்தி விட்டுருவார் அது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க மனைவி உங்க மேல் பாசமா இருப்பாங்க உங்க கணவர் உங்க மேல் பாசமா இருப்பாங்க அது வந்து உங்க நல்ல நிலைய கொடுக்கும் திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி திருமணத்தால் மிக உயர்ந்த ஒரு நிலை மிக உயர்ந்த ஒரு அம்சம் இப்படி எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நீங்க பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டாகும் நல்லது நடக்கும் நல்லது நடந்தே தீரும் நீங்க பொறுமையுடன் இருங்கள் அதுதான் மிக அவசியம் அடுத்தது மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் நண்பர்கள் இன்னொரு நண்பர்கிட்ட போய் ஒன்ன நண்பரை பத்தி குறையா சொல்வதோ எதிர்மறையா பேசுவதோ அது மாதிரியான விஷயங்களை ஈடுபட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு தற்போதைய காலகட்டத்துக்கு கோச்சார நிலையிலும் சனி இந்த ராகுவுடைய பார்வை இதெல்லாம் சூழ்ச்சிகளையும் செய்ய வைக்கும் உணர்ச்சியில தூண்டு வைக்கும் ஏதாவது ஒருத்தவங்களை வந்து விமர்சனம் பண்ண வைக்கும் யாராவது ஒருத்தவங்களை திட்ட வைக்கும் யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய வைக்கும் இதெல்லாம் எதிர்மறை சூழ்நிலை எதிர்மறை சூழ்ச்சிட்டு உண்டாக்கும் அப்ப எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அதுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் பாக்கிறவா அந்த வார்த்தை எண்ணம் உங்களுக்கு மிக முக்கியம் உங்களை கடுமையா திட்டினவங்களை கூட நல்லா இருக்கணும் சொல்லுங்க உங்க மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி மிகப்பெரிய உயிர் உயர்ந்த நிலையை அடைவீங்க உங்களுடைய இலக்கு நான் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வீடு கட்டுவேன் நான் ரெண்டு கோடி ரூபாய் கார் வாங்குவேன் இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த ஒரு வாய்ப்புகள் எனக்கு அமையும் எனக்கு கிடைக்கும் நான் யாரை பார்த்தும் பொறாமப்பட மாட்டேன் இந்த ஒரு மனநிலையில இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது பரிகாரம் இப்படின்னு பார்த்து தொடர்ச்சியா நீங்க நைட்டு தூங்கும் போது ஏலக்கா பால் சாப்பிடுங்க ஏலக்கா பால் சாப்பிட சாப்பிட சுக்கரனுடைய நிலை உயர்ந்த அம்சம் உயர்ந்த நிலை இதையெல்லாம் கொடுக்கும் டெய்லி தூங்கும் போது ஒரு ஏலக்கா பால் சாப்பிடுங்க இல்ல ஏலக்கா வந்து சின்ன பாயிண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு பால்ல போட்டு கூட சாப்பிட்டுங்க அப்படி கூட பண்ணிக்கங்க இல்ல வெளியில இருக்கிறேன் அப்படின்னா கூட இந்த பரிகாரம் பண்ணும் போது அந்த சுக்கரன் ஆக்டிவேட் ஆயிடும் சுக்கரன் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுனால பல கோடி பணம் பல கோடிக்கு கார் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு வீடு வாகனம் சொத்து பங்கு சேர்ந்த மிகப்பெரிய அளவுல பங்குகளை வாங்கி வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாத்துலயும் முதலீடு எல்லா துறையிலையும் முதலீடு
மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவீங்க நல்ல ஒரு நிலை நல்ல ஒரு உயர்ந்த நிலை நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொகுசான வாழ்க்கை மிக முக்கியமா உங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி சகோதர உறவுகள் எல்லாரையுமே முடிஞ்சதையும் பாத்துக்கங்க பணிவா உங்கள்கிட்ட பேசுங்க இங்க எல்லா நவகிரகமும் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இப்ப நம்ம சொல்லிருக்கிறது எல்லாமே வெறும் காரகத்துவத்தோட தன்மையை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் தெளிவா இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லா நான் டைம்லயும் டேட் வைஸ் தெளிவா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இது என்னுடைய புக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த நம்பருக்கு ஜாதகம் பார்க்கணும் விரும்பினால் ஜாதகத்தை அனுப்புங்கள் என்னால இவ்வளவுதான் பே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இவ்வளவுதான் பே பண்ண முடியும் விருப்பம் தான் பாருங்க ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஜாதகம் பார்க்க முடியல என்னுடைய ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்ப குறைச்சிக்கிட்டேன் இருந்தாலும் என்னால இவ்வளவுதாங்க பே பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாதகம் உங்களுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அதுக்குள்ள சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு ஜாதகத்தை தெளிவா நீங்க சொல்லிடுவேன் இதுதான் என்னுடைய நம்பர் இந்த நம்பருக்கு உங்களால் முடிந்த நன்கொடை ஏதாவது செலுத்த விரும்பினால் கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது விருப்பம் இந்த வீடியோ எனக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க ஏதாவது செலுத்தலாம் கூகுள் பே போன் பே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்க நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நல்லதே நடக்கும் நம்பிக்கையுடன் உங்க நாட்களை தொடங்குங்கள் இறைவன் எப்போதும் உங்களுக்கு துணை நிற்பார் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை சொல்றேன்